。ああ、濃厚。いいルーノー。あら、うしい。いっちゃうのうしい。お、おお、よしよし、食べたね。手で指を持っているところ、かわいいねー。体をゆらゆらさせながら少しずつ前に進んでいます。ミーカーンのハーナーがーさあ開いてーないー。うーん。気になる。何の卵なんだー。では、タイムラプスで見ていきます。あ、うわー。出たー。出てきたー。お、おお。蓋をしようとしたら、その瞬間に捉えました。釜の、スケもすごーい。釜の助は可愛いですねーこんにちは、おたま日記です。今日の動画は、7月10日からスタートします。まずは、先日から紹介しているかぼちゃですが、うわぁ、さらにうどんこ病が悪化しています。先の方の葉っぱも真っ白で、根元に近い方はもう枯れてしまっています。実はここに2つあります。もう周囲の葉っぱは全くありませんので、これ以上育つことはないでしょう。最近雨ばっかりだったので、数日様子を見て収穫したいと思います。ここは、ノーゼンカズラがあるところです。先日、ノーゼンカズラの花が綺麗に咲いていましたが、もう花はほとんど散ってしまいました。季節の移り変わりが早いですね。これは、約1ヶ月前の、6月16日の映像です。ノーゼンカズラの花が綺麗に、咲いていました。映像は、再び7月10日に戻ります。もうほとんど花がありませんね。と、思ったら、うんこの音楽が流れるということは、あ、ああ、いるー、あの子を。こちらが、庭を通りすがる野良猫の一覧です。あの子は、このうち毛並みが茶色の茶族に、属する野良猫です。ああ、濃厚。いいルーノー。あの子は、そこで昼寝を、していたようですね。あの子を。そこ、熱くない眠りを妨げたらかわいそうなので、寝かせておいてあげたいと思います。じゃあねー。あーのうこう、熱中症にならないようにねー。そして、いつもの木の下を覗くと、うんあれあ、あー、牛、牛が来てるー。牛は、白黒族の野良猫です。片目が不自由なようで、少しかわいそうです。牛。今日は、ウッシーがここにいるのこの木の下は、あの子や親戚さんもお気に入りでゴロゴロしています。あら、ウッシー。行っちゃうのウッシー。じゃあねー。バイバーイ。7月11日です。顔やっつけました。いやー、この時期、家の周りには蚊が大量にいます。無防備な状態で外に数分いたら、冗談抜きで数十箇所は刺されると、思います。家の中に入ってきたこの顔、やっつけましたが、無駄にはしません。貴重なタンパク源ですから、ちゃんと食べます。えあ、もちろん、このピョンオタマくんが、です。以前の動画で少しだけご紹介しましたが、ピョンオタマは、オタマジャクシから育てているアマガエルです。最近は、結構人にも慣れてきて、手から餌を食べてくれるようになりました。ほらー、ピョンオタマー。かだよー、食べてごらーん。お、飛びついたね、くすぐったいねー。でも、舌がうまく噛み当たりませんでした。向きを変えてもう一回チャレンジしましょう。ほらほらー、ピョンオタマー。かだよー、美味しいぞー。めちゃめちゃ美味しいぞー。あ、惜しい、惜しいなぁ。それは私の指だよー。食べたらダーメー。ほらぁ、頑張れー。お、おぉ、よしよし、食べたね。手で指を持っているところ、かわいいねー。なーに、ぴょんおたまー。話さないのまだ食べたいあ、話したね。続いて、釜の助にもご飯をあげたいと思います。モンシロチョウを捕まえました。モンシロチョウくん、ありがとう。では、
ケースの上に隙間を空けて、そこからモンシロチョウを入れたいと思います。このように上から、入れます。釜の助は気づくでしょうかね。入りました。お、おお、釜の助、気づいたようです。うわぁ、早い、一瞬です。飛びついて、捕らえました。スローでもう一度見てください。うわぁ、すごい、ジャンプして捕らえましたね。がっちりと捉えています。釜の助はだんだんとたくましくなっていきますね。モンシロチョウくんには感謝です。釜の助の餌になってくれてありがとう。では、ここから早送りします。ピョンオタマは、すべて丸飲みするので、食事の時間はあっという間ですが、釜の助は時間がかかります。少しずつ咀嚼して食べていきます。ところで、モンシロチョウは大きく見えますが、ほとんどが羽なので、実際に釜の助が食べる部分はそれほどは大きくないですね。と、思ったら、羽も食べていますね。偉いねー。釜の助ー。さあ、食べ終わりますね。美味しかったかな釜の助ー。じゃあ、ちょっと釜の助を手に乗せてみましょう。ほらー。釜の助ー。体をゆらゆらさせながら少しずつ前に、進んでいます。カマキリがこのように体を動かすのは風に揺られている植物のふりをしているという説があります。カマノスケイ、枯れ草のふりをしてるのでも、はっきり見えてるよー。七月十二日です。カボチャを見に行きます。うーん。もうこれは、これ以上育たなそうだね。そして、もう一つのカボチャの周りの、葉っぱもすでに枯れてしまいました。このカボチャが一番大きいです。ひまわりは順調に伸びています。どこまで大きくなるでしょうかね。朝顔は腰の高さくらいまで、伸びました。これはヘブンリーブルーという種類です。まだつぼみはできていませんね。ここが先端です。少しずつ伸びて、巻きついていきます。頑張れー。ミーカーンの、ハーナーがー、さあ、いてーないー。だって、もう、ミーが大きーくなっているーからー。うん、あや、こんなところにコガネムシがいるじゃん。葉っぱの間で隠れているつもりかなお、下に落ちて、急いで枯れ葉の間に隠れようとしています。みかんの横にあるこの木、なんだと思いますか以前の動画をご覧になった方はわかるかと思いますが、これは、タラの木です。こちら、同じ場所の3月23日の映像です。周りの草が全然ありません。そして、これが、タラの木です。これがタラの芽で、天ぷらにすると最高に美味しい、春の味覚です。あら、あの子じゃん、3月の、まだ肌寒い頃からあの子は庭を、通りすがっていましたあーのーこ,うーこの頃は、今と比べて、毛が多く、もこもこしている気がします。冬だから冬毛なのかな映像は、元に戻りました。数ヶ月で、全く違う場所みたいですね。ここにカラス残暑の木があります。去年はここでたくさんアゲハの、幼虫を見かけました。でも今年はまだいないですねー。スーパーで買った生姜を埋めたところです。2箇所とも出てきていますが、特に奥の方がどんどん大きくなっていますね。いいねー。そして、他の色々な野菜たちも、元気そうですね。こちらは、唐辛子です。うんああ、これはー、なんだー、唐辛子の、葉っぱに、何かの卵が産み付けられています。何の卵でしょうかね。直径は約1ミリ。等間隔に20個ほど、産み付けられています。ちょっと葉っぱごと採取してみましょう。うーん。気になる。何の卵なんだー。ということで、持って帰りました。うわぁ。やばい感じがするなぁ。何なんだー。えじゃあ、なんでこんなの持って帰るのかっていやぁ。見たいじゃないですか何が出てくるのかを。では、これをこのケースに入れ、タイムラプスでどうなるか観察したいと思います
。ちなみに、虫が苦手な方は見ない方が、良いかもしれません。やはり、水分はあった方が良いと、思いますので、ティッシュを入れ、水分を含ませてここに卵を置きます。では、タイムラプスで様子を観察しましょう。どうなるでしょうか。では、タイムラプスで見ていきます。どうなるのか。ちょっとドキドキしますね。果たして、何が生まれるのか。次の日になりました。葉っぱは少ししおれてきましたが、卵に変化はありませんね。どうなるんだー。何が出てくるんだー。さらに翌日です。さあ、先に言っておきますが、この次の日、卵が帰ります。もう一度言いますが、虫嫌いな方は、ご注意ください。さあ、朝になり、だんだん明るくなってきました。間もなく出てきますよ。あ、うわぁ、出たぁ、出てきたぁ。一気に出てきました。なんなんだぁ、この虫はぁ。調べてみましたが、これは、ホオズキカメムシという昆虫だと、思います。こちらが成虫です。ホオズキカメムシは、名前の通り、ホオズキなどの植物の汁を吸う昆虫です。なお、ホオズキはナス科の植物で、同じナス科のナス、ピーマン、トマト、ジャガイモなどの汁も吸うようです。なので、家庭菜園をやっている人には害虫と、いうことですね。さて、蓋を開けてみましょう。おお、生まれたばかりだからか、みんなで固まってじっとしていますね。さて、こいつらは、どうしましょうか。一応害虫なんですけどね。うーん。3日間観察していましたので、ちょっとこのまま駆除してしまうのはかわいそうになってきました。ということで、逃がしてあげることにしました。ただし、家庭菜園から遠い、雑木林エリアにです。ほら、逃げろ、まあ、元気でやってくれ。でも野菜の方には来るなよ。さて、映像は、ホーズカメムシを、捕まえた7月12日に戻りますほらよし獲物を捕らえましたさらに餌になる虫を探しましょうということでそれなりに捕まりましたオンブだった蝶が数匹入っていますではご飯タイムにしますカマノスケとピョンオタマが食べるには十分な量ですねカマノスケは食べるのに時間がかかるのでまずはピョンを玉にあげたいと思います。では、このシジミチョウをあげます。すぐに食べてくれると思います。ほらぁ、ピョンを玉、食べてごらん。シジミチョウを捕まえてきたよ。おぉ、早い。やっぱりピョンを玉は早いなぁ。あっという間です。もう胃袋の中に入ってしまいました。まだ食べたそうだね。じゃあもう一匹あげるよ。ピョンオタマは、ケースの縁に捕まっていますね。ほらほらー。ピョンオタマー。うわお、早い、一瞬です。もう口の中です。今の早技をスローでもう一度見てみましょう。まず、鳥持ちのような舌でシジミチョウを口の中に入れ、さらに、右手、そして、左手を使って口の中に押し込んでいきます。よいしょっと、いやー。すごい、一瞬でこんなに、器用に手を使っていたんですね。では、その早技をもう一回見てください。うわぁ、早い、改めて見ても、ものすごい速さですね。では、釜之助にもご飯を、あげましょう。釜之助ー。ごめんごめん、ちょっと待たせたね。今あげるからねー。釜之助には、おんぶバッタをあげたいと思います。おんぶバッタくん、ありがとう。毎回餌になってくれる虫たちには感謝ですね。ちょっと置いて蓋をしてみます。釜之助、捕らえられるかなお、おーおー、蓋をしようとしたら、その瞬間に捕らえました。釜之助もすごーい。では、いつものように、ここから早送りにします。ピョンオタマはどんなものも一口でしたが、カマノスケはゆっくり食べていきますからねー。オンブバッタはどんどん食べられていきます。カマノスケの栄養になってくれて、本当にありがとう。それにしても、
、釜の助はどんどんたくましくなっていきますね。オンブバッタはどんどん小さくなっていきます。釜の助、すごいねー。もうすぐ食べ終わりますね。と、思ったら、頭の部分だけ持って、うろうろしています。釜の助、食べないのおい、釜の助、どうするのーお、食べてるね。再び食べ始めています。残っている頭の部分も、全部食べていきます。よし。ちゃんと全部食べたねー。偉いねー。釜の助ー。では、釜の助をちょっと手に乗せてみましょう。いやー、お腹がすごい膨らんでいます。結構食べたもんねー。釜の助ー。あら、こっちを見ています。釜の助ー。お腹いっぱいになった釜之助は可愛いですねー。お腹ぷっくりしていますね。たくさん食べたねー。ほらー。釜之助ー。水だよー。前回同様、ティースプーンに水滴を乗せて、釜之助にあげたいと思います。うん飲んでるかな飲んでる釜之助うーん。ちょっとペロペロしているけど、そんなにグビグビは言ってないね。おい、釜之助ー。怖いのちょっと怖がってる体をのけぞらせて、軽快のポーズを、とっています。でも、水滴を口につけてみます。ほらー、釜之助ー。とりあえず、喉は渇いていないのかなあ、あらら、釜之助ー。ティースプーンに登ってこようとするじゃん、釜之助ー。本当は水を、あげたかったんだけどなー。ねえ、釜之助ー。あら、あらら。釜之助、喉は渇いていないんだね。じゃあ、お家に戻してあげましょう。ほらー、釜之助ー。お家に帰ろうね。釜之助ゆっくり休んで消化してね。おやすみー。こちらは、釜太郎ジュニアの卵です。まだ出てきません。カマキリの卵は、遅くとも6月には孵化すると、言われています。もう7月半ばです。もう夏です。カマノスケはどんどん大きくなっていくのに、まだ出てこない。カマ太郎ジュニア。正直、厳しいですね。さすがに、もう奇跡は起きないのでしょうか。カマタロウジュニア次回予告ですう、うわぁ、すごい、大粒の雨が降っています。庭の虫たちは大丈夫かなぁ。あれこの土イナゴくん、前来ていた子だよね。また来たのトマトがどんどん赤くなっていきますね。うんあ、ああ、なんだあ、青虫がトマト食べてるじゃーん。釜之助ー、これ、食べるカメムシなんだけど。お、すごい、早速気づいています。近づいています。捕らえるの捕らえるのそれでは、今日の動画はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。